ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സെജിമാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കയ്പക്കക്കറിയാണ് അത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് അധികം ടൈമും ഇല്ല വഴറ്റണ്ട പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പണികളൊന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കയ്പക്കറിയാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ അതിൽക്ക് ആവശ്യം ഒരു കയ്പക്കയാണ് അത് ഞാൻ വളരെ കനല്ലാതെ അല്ല മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ കനത്തിലാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്പക്ക ഒരു കയ്പക്ക മുറിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ തക്കാളി വലിയൊരു തക്കാളിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമാങ്ങ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇതിൽക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങ ചെരുകിയതാണ് അതിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കയ്പക്ക പച്ചമുളക് തക്കാളി കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൽക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാനൊരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പുമിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് വേവിക്കുക കുറച്ച് വേവാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാങ്ങ തൊലിയോട് കൂടെ ചെത്തിയിട്ട് തൊലി കയ്പുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലി ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൊലിയോട് കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഈ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ കയ്പക്ക കറി ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മാങ്ങയൊന്ന് മുറിച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ ആ ഒരു തേങ്ങ കുറച്ച് അതിന് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ആ കയ്പക്ക കറി ഇങ്ങനെ തളച്ച് വെന്തും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽക്ക് പച്ചമുളകിന് പകരം മുളകും പൊടിയും വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക ഞാൻ മുളകും പൊടി അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് കാരണമാണ് പച്ചമുളകാണ് അധികം ഇങ്ങനെയുള്ള കറികൾക്കൊക്കെ ഇടൽ മുളകും പൊടി വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കുക പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കറിയാണ് ഈ കയ്പൊക്കെ ഒന്ന് വേവേണ്ട സമയം വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെ തേങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി മാത്രമാണ് ഇട്ട് അരച്ചിരിക്കുന്നത് കയ്പക്കതാ ഒരു ഏകദേശം വേവായിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ മാങ്ങയും കയ്പക്കയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് വെക്കാം ഇത് കറി കടുക് വെക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി നമുക്ക് കറിവേപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കറിവേപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് കറി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം നമ്മളെ കയ്പക്ക കറി ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കയ്പക്ക കറി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്പെടും ഇത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നാളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും കാരണം ഈ മാങ്ങയുടെ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങി കയ്പക്ക ഇടെ ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും നിങ്ങൾ കയ്പക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിലും ഇതൊരിക്കൽ വെച്ച് നോക്കുകൊണ്ട് ഉപ്പേരി കഴിക്കണ പോലെ കയ്പൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെൽബട്ടൺ അമർത്തണം ബെൽബട്ടണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് അമർത്തേണ്ടത് എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്